അവനൊരു കാവ്യത്തുണി എടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവനോട് ദേശം പിടിക്കാൻ പാടില്ല നെറ്റിയിലൊരു പൊട്ട് ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവനോട് വിരോധം കാണിക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ ആരാധനാലയങ്ങളോട് വിരോധം കാണിക്കാൻ പാടില്ലായ ഖുർആനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ നമ്മുടെ വിരോധത്തോടെ കാണാൻ പാടില്ല അവരാരാധിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ രീതിയിൽ ആരാധിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അതിനെ എതിർക്കേണ്ടതല്ല നമ്മള് കളിയാക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മള് അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെയും അവരുടെ ആരാധനകളെയും നമ്മളെ തമാശയാക്കിക്കൂടാ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അയൽവാസികളായ മുസ്ലിമുകളാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ പോയി കാണണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പണത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കാളികളാകണം സങ്കടത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിത്യേന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടു പഠിക്കൽ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ വീട്ടു പഠിക്കൽ മലിനമാക്കിയിരുന്ന ഒരു ചൂതനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ രോഗിയായി കിടന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂത്താല സമാധാനിപ്പിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സമാധാനിപ്പിച്ചില്ലേ ആ ഒരു ജീവിതം നമ്മളെ പഠിക്കേണ്ടതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതേ ചുരുക്കത്തിൽ അവരെ നമ്മളെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ നിസ്കാര അയൽവാസികളെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖുർആൻ അയൽവാസികളെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന മാലുകൾ അവരോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതല്ലാതെ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യനോട് വിരോധം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അമലല്ല സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ഇന്ന് വലിയ ആളെ പോലെ ഉമ്രൊക്കെ പോകുമ്പോ അജ്നൊക്കെ പോകുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാനൊന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു വരട്ടെ എന്ന് അറിയൂ ഓളോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോ വൈശു ഞാനൊന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു വരട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ പോയി ആ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല നാളെ രാവിലെ പോകും ഉമ്രക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ദ ചെയ്യണം എന്താ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഓന്റെ ദുവാ കിട്ടണം ഓന് പൊരുത്തപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഇവന് ഉമ്രക്കോന്നൊന്ന് അറിയിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവനൊന്ന് പോകണമെന്ന് അറിയിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അജ്ജിനൊക്കെ കൊടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പറയും കൊടുത്തിനു ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ഹാജിയാണെന്ന് അറിയണം അല്ലെ ഞാൻ ഉമ്രക്ക് ഇത്ര ഉമ്രക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയണം ഒക്കെ ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാം പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കിട്ടാം ചെയ്യുന്ന ആമലൊക്കെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം നമ്മുടെ അയൽവാസി നമ്മെ പറ്റി പറയണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അയൽവാസി എന്റെ സ്വർഗമാണ് അത് പറയിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും അവരോട് നമ്മൾ ചേരണം പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ആടെയുള്ള പെണ്ണ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ടല്ല അവരുടെ അടുത്ത് കൂടെ കൂടെ കൂടേണ്ടത് അടുത്ത പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ടൊന്നല്ല അവർ നല്ലോണം പഠിച്ചോ അവരെ പണം നോക്കിയിട്ടല്ല ചങ്ങായിമാരെ പെണ്ണിന്റെ ഒന്നും സ്റ്റൈൽ നോക്കിയിട്ടല്ല പെണ്ണുങ്ങളോടും പറയും ആണുങ്ങളെ സ്റ്റൈൽ നോക്കിയിട്ടൊന്നല്ല അയൽവാസികളെ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇത് മനസ്സ് മനസ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധാണ് അത് മുസ്ലിം ഇങ്ങനായാലും അമുസ്ലിം ഇങ്ങനായാലും ഈ ബന്ധമുണ്ടാകണം എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളി ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിലപ്പോ അറിയാതെ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്ക് ഒന്ന് ലീക്കായി പോയി അയൽവാസിന്റെ ചെറിയൊരു കാറ്റടിച്ച് വീശുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പൊരന്റെ ജനൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു വാസന വരാൻ തുടങ്ങി ഹലാക്ക് ഓനല്ലേ എപ്പ നന്നാകുന്നത് അല്ലേ ശപിച്ചു അയൽവാസിയെ നമ്മൾ ശപിച്ചു അല്ലേ അയൽവാസിയെ നമ്മൾ ശപിച്ചു അവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കൈക്കോട്ടും വികാസൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ വാസന വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതൊരു അയൽവാസി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഓന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും മണം വരുമ്പോ അല്ലെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് മൂന്ന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ പോയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് നക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കച്ചറകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിയിരുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കച്ചറയിൽ നിന്ന് മണം വരാൻ തുടങ്ങി കത്തിച്ചിട്ടില്ല മണം വരാൻ തുടങ്ങി ഇവൻ പിറ്റസം പറയും ഓന്റെ ഒക്കെ വരെ രണ്ടു മൂന്ന് 
ഒരു രോഗിയായിട്ട് ഒരു രാത്രി ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇന്ന് എത്രയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ അയൽവാസിനെ വിളിക്കൂല ഓട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അയൽവാസിനെ വിളിക്കൂല അവരെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വേറെതെങ്കിലും നാട്ടിലായിരിക്കും ആൾക്കാരെ വിളിക്ക അപ്പം തന്നെ ചിന്തിച്ചാ മതി അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ പിന്നെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ വിളിക്കലുണ്ട് അത് വേറെ ബന്ധത്തിലാണ് അത് പിന്നെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അത് വേറെ അത് അയൽവാസിയായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല അതിന് സാധനം ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യും അത് നിർബന്ധം അവർക്ക് എന്നാലേ ഇവരെ ഗ്യാസും കുറ്റിയൊക്കെ പുരയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുള്ളൂ അല്ലെ അല്ലെ ഞാൻ സമയം വൈകിയെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ നിലയിലും അവരോട് ബന്ധമുണ്ടാകണം സ്നേഹബന്ധമുണ്ടാകണം അവരെ സഹായിക്കണം അവരോട് അവരോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ജനല് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അയൽവാസികളുടെ പുരയിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനം നോക്കിയിട്ട് കളിയാക്കല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോ ചിലപ്പാടെ പോലീസ് വന്ന് കയറി ഇറങ്ങി നമ്മൾ വല്ല പോലീസ് വന്നെന്ന് അറിയുമ്പോ തന്നെ ഓള് പറയും നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങല്ല അങ്ങോട്ട് പോകല്ല ആരോട് പറയുന്നത് ഓള് പറയും ആരോട് പറയുന്നത് ഓനോട് പറയും പൊങ്കൂസ് ഓം പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ തിരിച്ചുള്ളേക്ക് പോയിട്ട് ഓം കടന്നുറങ്ങി അയൽവാസിക്ക് എന്താ പറ്റി കൊണ്ടുപോയോ അള്ളാഹ് അറിയാം പിന്നെ ചൊടിക്ക അവരോട് ഒരു കള്ളുകുടിയനാണ് ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ചു നേരെ ആവുന്നില്ല ഇവനും കൂടി അതിലേക്ക് കൂടി പോകും എന്ന് അവനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം തമ്മാടിത്തരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ചൊടിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല കാരണം ഇവന്റെ ഈ മാനം കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഇവനിക്ക് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അല്ലാത്ത കാലത്തോളം അവരോട് നമ്മൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത് ചൊടിക്കാനുള്ള കാരണം എട്ടക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന തറാവ് എട്ടക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനക്ക് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സലാം വീട്ടിയിട്ട് ഓടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെയാ ചില ഇന്നത്തെ കുറെ പള്ളി കാണാ പിശാച്ചുക്കളെ പോലെ മോമിനീങ്ങളായ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാ മോമിനീങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയോ പള്ളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പള്ളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടലിലുള്ള പുഴയിലുള്ള വെള്ളത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ അവരതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ലയിച്ചുകൊണ്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കും ആ ഇതിൽ തന്നെ അവരെ വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് മുനാഫിക്കങ്ങളാണെങ്കിലോ കൂട്ടിലിട്ട പക്ഷികളെ പോലെയാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂലി ഒന്ന് തുറന്ന് സലാം വീട്ടിൽ കഴിയാൻ വേണ്ടി കാത്തുക്കാൻ അപ്പാട് പള്ളിന്റെ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഈ ജാതി മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഗൾഫ് പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയതിനു ശേഷം അവിടെ കണ്ടു അവിടെ എന്താ കണ്ടത് അവിടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാണീച്ച് പോകുന്നില്ലേ ആ ഷാർജയിലൊക്കെ നീ നിസ്കരിക്കാൻ പോയിട്ട് അജ്മാലിലൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ പോയിട്ടേ ഏ ദേരയിൽ നൈഫിലൊക്കെ ഒരുപാട് പള്ളികളില്ലേ അവിടെയൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സലാം വീട്ടിയാ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ മൗലിത കഴിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല റാത്തി വഹിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഗൾഫ് കണ്ടതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട് അവരോട് നമ്മളൊന്ന് പറയണം ആ വണ്ടിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റും ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗിന്റെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചാൽ മതി കാരണം അവിടെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഏ ഗൾഫിലുള്ള പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ദീനി ബോധം തരട്ടെ അത്തരം ആളുകളോട് ഇവന്റെ ഈ മാന് അവന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പോയാൽ ഇവന്റെ ഈ മാന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളോട് വിരോധം വെച്ച് നടക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അയൽവാസികളോട് മുസ്ലിമായാലും അമുസ്ലിമായാലും അവനോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചല്ല അവരെ കബറുകളിൽ നിന്ന് നീച്ചു വരുന്ന സ്വഹാബത്തിൽ അവർ പന്നിയുടെ കോലത്തിലാണ് മഷറയിലേക്ക് വരുന്നത് പന്നിയുടെ കോലത്തില് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ വളരെ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി സങ്കടം ഉള്ളത് പറയണല്ലോ കണ്ടത
ആർക്കൊക്കെ ജമായത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫി ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല ഞാൻ കണ്ടത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആയാലും അത് ഇന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണോ എന്നും അങ്ങനെയാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയാം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ